İyi akşamlar e, sevgili izleyiciler. Karadeniz'in incisi 19 Mayıs kenti Güzel Samsun'dan e, bizi hem Türkiye'den hem Avrupa'dan hem de dünyanın her tarafından izleyen sevgili izleyicilerimizi e, biz saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. E, Samsun'da hava çok güzel. İnsanlar artık yavaş yavaş sokaklara çıkmaya başladılar. Çoluk çocuk yaz geliyor, bahar geliyor. Ee, Samsunlu olup da Samsun'da yaşamayanlar için söylüyorum bunu. Şüphesiz ki bir özlem var Samsun'a dönük. Biz bu akşam e, arkadaşlarım Kadir Mercan, Mustafa Ekinci ve e, kameraman arkadaşlarım Rejide de Cem Demirci ile birlikte ilginizi çekeceğimiz e, bir konu. Bir konuk davet ettik. E, Anadolu Folklor Vakfı. Samsun Şube Başkanı Sayın Hikmet Gürcan'ı. Bu programları Samsun İl Muhtarlar Dernek Başkanı Sayın Mustafa Öztürk'le beraber gerçekleştiriyoruz. Sanatsal bir pencere açalım kentimizle ilgili diye düşündük. Ben önce konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Mustafa Bey size mikrofonu vereyim ben. Bir açılış alalım sizden. Tabii. Ee, bizi e, haberaks ekranlarından tüm, <gülüyor> tüm dünyadan Türkiye'den özellikle e, mahallelerimizden seyreden tüm e, dostlara arkadaşlara selamlar saygılar iyi akşamlar diliyorum. Hakikaten bu akşamda Şakir abi e, Samsun'da esil il toplum örgütlerinde derinleşen e, sorunları olan e, Anadolu Folklor Vakfı Hikmet Bey bu akşam misafir konu getireceğiz. Dertlerini sıkıntılarını dinleyeceğiz. Güzel programı olacağına inanıyorum. Ee, Hikmet abi söz vermeden önce mutlaka ileriki dakikalarda Hikmet abimden paylaşacağımız ortak konular olacaktır. O zaman da kendimizi e, bir şekilde Samsun'daki sivil toplum örgütlerine ifade edeceğiz. Evet. Ben şimdi neredeyse iyi akşam diyorum. İyi program olacağını söylüyorum. Ve şimdi Hikmet Bey, e, konumuza şöyle, ha, buyurun. şöyle yapalım. E, önce Hikmet Bey ile ilgili ben birkaç söz söyleyeyim. E, Hikmet Gürcan e, hem benim çok eski bir dostum hem de Samsun'a e, değer katan e, kuruluşların kuruluşun başında uzun yıllar e, emek vermiş, mücadele etmiş. Birazdan dinleyeceğiz zaten kendisini. Anadolu Folklor e, Vakfı'nı. Ama başkan e, yani gelişmelere geçeceğiz. <gülüyor> Hikmet Bey gelişmelere geçeceğiz. Geldiğin son durum biraz hüzünlü bir durum. E, yarın Haber Gazetesi'nde de ben bunu yazdım köşe yazısı olarak. Anadolu Folklor Vakfı Samsun Şubesi'nin hüzünlü vedası diye. Oralara geleceğiz de e, hem önce kendinden biraz bahset. Peşinden Anadolu Folklor Vakfı'nı e, tanıtalım izleyicilerimize. İzleyicilerimiz biliyor da e, tazeleyelim hafızalarını. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Demirci, sevgili dostum. Ee, Anadolu, Mikrofonu yaklaştırır mısınız? Anadolu Folklor Vakfı <gülüyor> üyesi olmak, Anadolu Folklor Vakfı'nda Dansçı olmak, Anadolu Folklor Vakfı'nda öğretmen olmak, hı hı. veli olmak, arkadaş olmak, dost olmak bir başka duygu, bir başka özlem, bir başka sevgi. Anadolu Folklor Vakfı bir marka kurup 1985 yılında Ankara'da Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda bir odada çalışan bir avuç arkadaşımızın e, kurmuş olduğu düzeltiyorum 1981 yılında hı hı. bir vakıf. Ben de o grup var mısın sen de? Ben hı. de o grup içerisindeyim ama kuruluş aşamasında olamadım çünkü evet. Samsun'a gidip geldim. Hı. Ama Anadolu Folklor Vakfı Samsun Grubu Başkanlığı 1985 yılının Şubat ayında fuar sahası içerisinde izbe bir noktada evet. kimsenin çocuklarını göndermediği korktuğu bir alanda. O zamanki Fuar Birlik Başkanlığı'nı tahsis etmiş olduğu kötü bir binada. Ama o zaman Çabuk. folklorun demek ki yeteri kadar bir e, tanın, tanınmışlığı mı yok ya da toplum e, nedir bu diye mi düşünüyor? Şimdi, Anadolu Folklor Vakfı Samsun Halk Dansları Topluluğu bir zaruretten doğmuştur. Evet. Bin dok <gülüyor> 1981 yılında. Uluslararası Samsun Halk Dansları Festivali başlamış. 1985 yılına kadar geldiğimizde ilk beş sene hı hı. bu gruba Samsun dışından gelen halk onları grupları iştirak etmiştir. Samsun'un bir halk onları grubu olmamayışı 
bizi ve organizasyonu herkesi üzmüştür. Bundan kaynaklanan bir sebepten dolayı Anadolu Folkloru Vakfı Samsun Halk Dansları Topluluğu 1985 yılı Şubat ayında Samsun'da faaliyetine başlamıştır. 2015 yılı Şubat ayı bitti. Tam 30 yıldır bu şehirde Türk halk bilimi konusunda hizmet vermektedir. Evet. Neler yapmıştır Anadolu Folkloru Vakfı? Önce oradan başlamak lazım. Hı hı. Anadolu Folkloru Vakfı bu kentte Muzaffer Sarı Sözen'den sonra saha araştırması yapan son gruptur. Saha araştırması derken hangi alanda saha araştırması yapıyorsunuz? Halk oyunları, halk türküleri, halk giysileri, halk çalgıları, halk yemekleri, halk hekimliği, <gülüyor> halk mimarisi, gelenek görenek, örf ve adetler. Yani folklorun bilinen tüm dallarında Anadolu Folklor Vakfı bu kentte çalışma yapmıştır. Vallahi ben o kadar detayını bilmiyorum da köy... Samsun türküleriyle ilgili araştırma yaptığını biliyordum ben. 67, Detayı bilmiyorum. 67 köy, 97 oyun, bugün sahnelenen 24-25 tane Samsun'a özgü kendi oyunları var. Samsun'un kendine özgü kaç oyunu var? Tekrar alalım. <gülüyor> Şu an sahnede oynanan 24 oyunu var. 24 oyunu var. Müzik, giysi olarak figür olarak tamamlanmış 24 oyun var. Biz bu 24 oyunu 4 kıtada Amerika, Afrika, efendim e, Avrupa, e, Asya 4 kıtada 30 ülkede 30 yıldır önce Samsun sonra Türkiye adına sergiliyoruz ve oynuyoruz. Peki bugün şimdi Al, mükafatınız ne oldu? Mükafatımız <gülüyor> e, e, takdire şayan bir şekilde evet. 30 yıllık binamız şu binamız 30 yıllık binamız bugün yıkılarak üzülerek söylüyoruz. Bizzat belediyemiz iş makineleriyle Hı -hı. yıkılarak evet. Evet dinleyelim. <gülüyor> Tarla haline getirilmiştir. 30 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Anadolu Folkloru Vakfı, Samsun Grubu Hizmet Binası bugün tarladır. Bu konuya sonra bayağı bir dert sonradan evet. sonradan sonradan geleceğiz. Tamam. Anadolu Folkloru <gülüyor> Vakfı bu şehirde yaşayan kaynaklara ulaşan ilk gruptur. Anadolu Folkloru Vakfı bu şehirde Samsun yöre oyunlarını, türkülerini ilk araştırıp derleyen, sahneleyen grup. Ya bunu daha açık ifade Anam. edersek kurslar var mıydı kurslar? Şimdi. Vatandaş çocuklarını getirdi bu folklor kültürünü de Anadolu Folklor Vakfı'nın, Samsun Şubesi'nin bu Samsun'a ne kattınız siz? Yani kurslar var Anadolu Folklor Vakfı, Samsun Halk Dansları Topluluğu'ndan bugüne kadar 9 bin dansçı yetişmiştir. Nerede? Samsun'da. Samsun. Siz Sadece mi yetiştirdiniz? Samsun. Sadece Anadolu Folklor Vakfı. Samsun grubundan kayıtlarıyla belgeleyip kesin mi bu ya? 9 bin adım kadar kesin. 9 bin dansçı. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Senelik ortalama 300 dansıdır bu. Daha fazlası vardır ama eksiği yoktur. Tam 9 bin dansçı halk oyuncu bu gruptan, bu kurumdan yetişmiştir. O zaman yani Samsun'daki bu folklorik şeyin kültürün e, mayalanmasında sizin emeğiniz <gülüyor> epey. Bugün Samsun'da. Evet. Halk oyunları öğretmenliği yapan öğretmenlerin yüzde 95 Anadolu Folkloru Vakfı'nın öğrencisidir. Antrenörlük yapan, halk oyunları eğitmenliği yapan çocuklarımızın yüzde 95 Anadolu Folkloru Vakfı Samsun grubundan yetişmedir. Bu Türkiye'nin dışında da bol miktar <gülüyor> sayı olarak çok fazladır. Bu sene, bu sene şu an kış ortasında 90 tane 6-12 yaş çocuğumuzla sokaktayız. Ve 10 gündür çalışma yapacak bir salon bulamıyoruz. Ve velilerin baskısı ve presi altındayız. Bunu da bir şekilde aşacağız. Bunu da yapacağım. Bakın, Anadolu Folklor Vakfı'nın yaptığı çalışmalar bir kitap haline geldi. Yaklaştır kendine. Valilik, ya, tamam. va valilik tarafından bastırılmıştır. Evet. Hı hı. Anadolu Folklor Vakfı'nın sağ çalışmaları... Bugün oynanan halk oyunları müzikleri derlenmiş, stüdyo kaydı yapılmış, Samsun Valiliği tarafından bastırılmıştır. 
30. senemiz, 30 sene sonra Samsun Türküleri ve Halk Örgüleri CD'si yine Anadolu Folklor <gülüyor> Vakfı'nın hizmet zilinciliği içerisindedir. Devam ediyoruz. Şimdi, 30 yıldır evet. hep üretiyoruz. Hep bu şehre bir şeyler vermeye çalıştık. Ama bir samimiyetsizlikle karşı karşıya kaldık. Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 10 yıldır Anadolu Folkları Vakfı binasını Samsun Valiliğinden istiyor. Evet. 10 yıldır da valilik hayır diye cevap veriyor. Bunlardan bir tanesi elimde. Yazı burada arkadaşlar. Hı hı. İfade şu. Mikrofonu yaklaştırır mısınız? Anadolu Folklor Vakfı'nın faaliyetlerin devam edeceği başka bir yer tahsis edilinceye kadar Büyükşehir Belediye talebiniz kabul edilmemiştir diyor. E peki şimdi başkan, Buyurun. Hikmet Bey ben size o zaman bir soru sorayım. Büyükşehir Belediyesi bu, bu yazı vilayetin yazısı değil mi? Valilik, Samsun Valiliği'nin yazısı. Valiliği peki yazısı. E, peki e, <gülüyor> size yer tahsis edilene kadar yıkılmasın diyor valilik yazısı. Aynı size ayarda. yer Aynı yer ayar, tahsis evet. edilmedi mi siz? Evet. Tahsis edilmedi mi yer? Bize, bize yer e, tahsis edildi. Tahsis yani edilen... ben bu soruları da sormak durumundayım Bakın, burada. Burada Hı. Anadolu Folklor Vakfı'nı yaptığı işlevi konuşuyoruz. Hangi şartlarda hizmet vere, vermesi gerektiğinden burada bahsediyorum. <gülüyor> Büyükşehir Belediyesi'nden gelen cevabı yazı hemen önümde. Diyor ki faaliyetlerinizin sekteye uğramaması için Anakent iş merkezinde boş durumda bulunan üç adet dükkan deniyor arkadaşlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi daha Anadolu Folklor Vakfı'nın ne iş yaptığını ya bilmiyor ya anlamak istemiyor. E o zaman anlatsaydın. Bak, e... Kültür merkezi değil. Kültür merkezi değilim. Anakent iş merkezinde. Bizi tüccar sanıyorlar. Bizi ticaretle uğraşıyor sanıyorlar. <gülüyor> ya Çünkü... peki beyefendi o zaman anlatsaydın yani bunu. Bu <gülüyor> Şimdi bize burada anlattığını, e, izleyicilerimize paylaştığımızı gidip Büyükşehir Belediye Başkanı da anlasaydım. Şimdi biz... Haberi yok mu bunlardan? Anadolu Folklar Vakfı bunu tanımıyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanımız <gülüyor> 2008 yılında evet. beni ve arkadaşlarını makamına davet etti. Evet. Üç arkadaş gittik. İfadesi şu. Ben Anadolu Folklor Vakfı'nın abisiyim. Çok Size güzel. oradan daha güzel bir yer yapmadan... Sizi oradan çıkartmayacağım. Rahat olun dedi Sayın Başkanım bize. Abimiz bizim. Evet. Rahatlıkla <gülüyor> geldik. Ama şu biraz evvel bahsettiğim yazı başkanın makamından çıktıkça bir hafta sonra Samsun Valiliğine yazılmış. Anadolu Folkloru Vakfı binadan çıkartılarak boş olarak belediyemize teslim edilmesi diye gönderilmiştir. Bizimle başka görüşülüyor. Yapılan icraat başka türlü. Ve akabinde özel idare arazileri büyükşehire geçer geçmez fırsat doğdu. Hemen ilk yaz Anadolu Folklor Vakfı'na binayı başaltın. Biz de bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Bey'e özel bir yazı yazdım. 21.10.2014 tarihinde kendi el yazımla. Hı hı. Dedim ki Sayın Başkanım sizin bize böyle böyle bir taahhütünüz var. Bu taahhütünüz hala hazırda geçerli midir? Yoksa biz başımızın çaresine bakalım mı? Belediyeden gelen cevap Anakent İş Merkezi dördüncü katında üç tane dükkan. O da ihaleye gireceksiniz. Kazanırsanız size vereceğiz. Şimdi, Olay bu. Şimdi Sayın Gürcan e, bu tabi üzü, üzücü bir durum. Yani e, hem Samsun'u hem ülkemizi dünyanın 30 ülkesinde temsil etmiş e, bir sanat kurumu bir e, folklor ekibinin e, yerini e, yersiz kalması, çalışmalarına devam edememesi e, hüzün, e, üzüntü verici. E, ben bu arada şunu da ifade etmek durumundayım. Siz şimdi e, görüşlerinizi açıklıyorsunuz. E, benim televizyon programı yaparken e, hem kişisel olarak hassasiyet gösterdiğim konu hem de yayın ülkeleri açısından belediyenin de bir cevap hakkı doğarsa onu da kullanabileceği şeklindedir. Çok büyük keyif alırdım. Buyurun. Çok büyük keyif alırdım. <gülüyor> Yusuf ağabeyle, kendi deyimiyle, Yusuf Ziya ağabeyle <gülüyor> beraber burada bu konuyu konuşarak karşı karşıya bir çözebilseydik. İş bu noktaya kadar gelmeseydi. 
Ama mevcut durumu içimize sindiremiyoruz. Bu davranış doğru bir davranış değil. Bizim Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı, yapmaması gereken bir harekettir diye algılıyoruz. Bütün şehir ayakta. Başkanım ister kabul eder, ister kabul etmez. 30 bin adet el yılanı dayı hazırladık <gülüyor> ve arkadaş <gülüyor> kapı kapı ya dağıtacağız. Sen, bu, e, Sayın Gürcan sen bayağı bir e, do, do, dolmuş halde gelmişsin buraya. Kapı kapı, kapı kapı dolaşacağız. Bunu anlatacağız. Sadece Samsun'da değil, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm halk oyunları gruplarına konuyu ilettik. Uluslararası Festivaller Birliği'ne konuyu ilettik. Hı hı. Bunun sonuna kadar takipçisiyiz. Kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Yani bir sanat kurumunun bu duruma düşürülmemesi evet. diyorsunuz. Nitekim Samsun'un bir gemisinde giden valimizin sabah verdiği bir kahvaltıda evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadesi aynen şöyledir. Tüm sivil toplum kuruluşları orada. Samsun'da herkes kendine bir dernek ya da vakıf kurmuş kendi kendini eğlendiriyor diyor. Kim bu, diyor bunu? Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanım. Bu son derece yakışıksız bir ifadedir. Başkanımızın ağzına da yakışmamıştır. Vallahi şimdi bir şey şimdi, söyleyeyim. Yani kendisi burada yok, cevap hakkı saklı. Ben söylüyorum. Öyle söyleyeyim. Ben. Tabii ki, tabii ha. ki, tabii ki, tabii ki. <gülüyor> ben bunu burada olur orta söylüyorum. Ben bunları yaşadım ve duydum. Ben bunları kanıtlayabilirim de. Her şeyim benim meydanda. İçime sindiremiyorum. Çünkü bir taraftan ben sizin abimizim diyeceksiniz. Öbür taraftan bize yazı gönderip tahliye edeceksiniz. Bu şık bir davranış değil. Koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı. Bu şehrin. Üç dönemdir, dört dönemdir. Bu sorun bu noktaya gelmemeliydi. Bu Samsun'da sorun ha dahi işte, olmamalıydı. Bak şimdi ha, anahtar sözcüğü yakaladık. Gelmemeliydi. Evet, evet gelmemeliydi. Gelmese çok daha güzel bir, olurdu. Bir muhatap bulamadık. Yani önce İmar İşler Dairesi Başkanı ile muhatap olduk. Olmadı sonra genel sekreter yardımcısı bir hanımefendi ile muhatap olduk. Evet. Ama ne hikmetse başkanımızla muhatap olamadık. An anlatamadık diyeceğim ama başkanımız biliyor. Anlatamamak söz konusu değil ki. Şimdi bu zaman... işin başından sonuna kadar başkanımız bu işin içerisinde özellikle bu işi takip etti başkanım. Şimdi bu Samsun'un sorunu e, bu siz ne diyorsunuz? Ben bu konuda Siz, şimdi... E, Hikmet e, Bey'i dinliyoruz. Tabii, bu Anadolu bu Folklor Vakfı'nı e, Hikmet abinin o alttaki ikinci resmi bir alayım ben. Hikmet abi şu resimde daha önceki belediye başkanlarımızı özellikle yıktıktan sonra gibi ben söylüyorum şu resim. Abi 30 yıldır bu büyük bir emek sarf etmiş. Evet. Hikmet abi bu işte. Fakat e, emek sarf ederken de rahat hareket etmiş. Çünkü mutlaka bu kadar güçlü bir kuruluşun kendi yerini temin etmeliydi. Hep belediyelere güvenerek çünkü biliyorsunuz bir dönem başkan geldi ya miydi? Ama şimdi Heh. bu da bir finans işi Tabii. yani. Abi bir şekilde belediyelerden finans edeceksin. Zaten önceki belediye burayı yaptığı şeyi yapıştırma şekilde yapmış. Şakir abi. Yani Yaşar Doğulan yapılan bir bina değil. Hayır. He. Bu işin belediye ile uzaktan yapılmış bir alakası yok. yok. Bu iş vahilik. Tamam. Bina... Büyükşehir olunca ona devredildi abi. Ha, büyükşehir Hayır. yasasında. Bu, bu insan da yeni devredildi. O zamana kadar bir şey... İşte Büyükşehir yasası. Şey, Neyse e, Mustafa Bey söyleyeyim. buyurun. Tabii he. Mustafa Samsun Valiliği Kültür ve Sanat Evi'dir. Şu anki adı da odur. Bugün i̇şte, adına kadar valiliğindi. E, yas, yasanın numarasında bilirim. Yasa şu an aklımda değil. E, Hikmet abi. Yasa şu an aklımda değil. Fakat Buyurun. şu an Anadolu Folklor Vakfı tanıdığımda bu 30 yıl sandı. Şakir abi çok Hı. eskiden beri hatırlarsın. Ben Anadolu Folklor Vakfı'nı kuruluş müzisyenler bu kadar emek sarf eden adamların 19 Mayıs'ta da 30 Ağustos'ta Cumhuriyet Meydanı'nda görmek isterim. Ben o kadar yürüyüşler yaptık. Büyükşehir Belediye'miz önünden başladık. Folklor ekipleriyle de şeyden geldik, çiftlikten döndük. Arkadan doğru indik. E, Atatürk heykelinin orada son şey tanıtımı yap çıktık. Ben bu çalışmaların hiçbirini Anadolu Vakfı'nı görmedim. Ama niye görmedim? Eksiklik orada. Hikmet abi kendine soracak onu. Ben de şimdi bir soru olarak yöneltiyorum onu burada. Şimdi o zaten verdikleri binada mesela şey yıkıldı. Yeri yıkıldı Hikmet abi. Şey Yaşar Doğu yine verirse çünkü çok büyük bir ekiple çalışıyor ve canlı az önce konuştuk canlı müzikle çalışıyor. Bizde bir mehter takımı sıkıntımız var da o yüzden çok çok güzel bir içeride çok bina var şeyde. Ee, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda. Yani şu resmi yazı işini takip edeceği yazıhaneyi kurar. Dedi ki çalışma alanı Yaşar Doğu Spor Salonu. Yine çalışma çok büyük bir alan. 
Bu, bu da test edilebilir. Bir, ikinci yine benim Hikmet abi kardeşim e, düşünerek söylüyorum. Atagun Belediyesi'nde çok güzel tesis alanlar, çalışabilecek alanlar var. E, Sayın İşak Taşır'a Ama şimdi koy. bir dakika ya. Başkan bunlar kendilerine ait bir yer istiyorlar. Abi şimdi, şimdi doğru. Yani, şimdi Büyükşehir Belediyemizin Büyükşehir evet. Belediyemizin şöyle bir düşüncesi var. Tüm bu tip yerler dahil Samsun'da bak e, ben yanlış anlamazsam son rakamlarda binin üzerinde böyle <gülüyor> yerlerin verildiği kira aldığı yerler var. Bedin. Hepsi satıldı ve yıkıldı. Bunları tamamen Büyükşehir Belediye Başkanımızın ne gibi düşüncesi var bilmiyorum. Tamamen yıktı kaldır temizledi. Hangisi, yani bu, bu tür şeyler etkinliklerle ilgili olan yerler mi? Büyük bir kısmı da büyük bir etkinlikler ama büyük bir kısmı da büyük bir tarzında bak, şeyde. Ben de burada Hı. bir müdahil olayım. Ben e, Hikmet Bey'le Büyükşehir yani Anadolu Folklor Vakfı'yla e, Büyükşehir Belediyesi arasındaki Şahitler, bu, çok büyük kuruluş bu. E, bir sıkıntıyı çok büyük kuruluş. E, eskiden beri biliyoruz. Evet. Ama ee, Avrupa'dan bir örnek verirsek e, şimdi e, diyelim ki tarihi bir bina bu binayı vatandaş yıkmaya kalkar orada e, hemen devlet diyor ki siz bu binayı yıkmayın ben bu binayı satın alayım diyor satın alayım evet. ben burayı müze yapayım diyor e, ben burayı e, sergi salonu yapayım diyor ben başka bir şey yani Avrupa'nın anlayışı yıkarak e, yok ederek e, ya hizmetleri sekteye uğratarak değil aksine koruyucu koruyucu Şakir, bir mantaliteye sahip. Burayı yıkarsın nasıl bir yıkarsın biliyor musun? Çok kötü alışkanlıklar vardır burada. Tamam mı? Bunu da emniyet tespit etmiştir. E, valilik tespit eder. Çağırlar arkadaşlar bu kötü alışkanlıklar da yok edemiyoruz. Burada sizin şimdi, anlattığınız gibi folklor şimdi yapılmıyor. Şimdi bak başkan Hikmet Bey'e söz verelim. Ama Tabii ben yani. şunu da söyleyeyim. Samsun'un e, <gülüyor> bu, bu gerçekten bir e, eksiklik, haksızlık. E, yani 30 ülkede evet, e, evet. hem Türkiye'yi hem Samsun'u e, temsil etmiş. Bunların çok özürleri de var. Geçmiş dönemlerde de programlar ben yaptık. Takip Zaten kitaplarında e, o, da hazırlıklarında ortaya koyuyor. Bu kadar özürler de almış bir kuruluşun bu duruma gelmemesi gerekiyor. Gelmemesi lazım. Samsun tamam tanıtıyor. Ama ikinci bir olay. Ee, şimdi olay sanat olunca e, folkloruyla işte müziğiyle e, ne bileyim diğer alanlarıyla Samsun son zamanlarda sanatsal olarak gerçekten e, çok güzel geri her kuruluşun şeyleri var koroları var Türk halk müziği korosu var Türk sanat müziği korosu var resim sergileri var burası e, Karadeniz'in metropol kenti sanat açısından da gerçekten çok zengin bir kent. Ama bu da üzücü, hüzün verici bir çok durum. Çok üzücü. Anakent binasında verdiler. Ben şunu söyleyeyim, söyleyeyim Gide abi. Evet. Anakent binasında yer verdiler. Daha önce ben muhtarlı derneği olarak da yer aldım orada. Tam yerleştim. Düzeltim her şeyi Şakir'e pat diye satıldı. Hop koyduk kapıya. Bir yer aldık tekrar yine düzelttik. Yazdanemiz, büromuz, koltuklarımız koyduk. Pat aradan üç ay geçmedi yine satıldı. Yani o da... Yani bir... Hikmet Bey de pat diye mi çıkarmış? Aşağı yukarı yani? Hikmet abi şu var. O bölgedeki o e, bak Anakent tesisinin şu an SAS gibi kısmına taşındı. Öbür kısmı program yaptı atıl vaziyet. <gülüyor> Şimdi bak başkan ha. biz asıl muhataba verelim Tabii. mikrofonu. Ben... Şimdi e, e, Türkiye'de bir... Yalnız yanlış, sizi yanlış görmediğini var. söylüyor bak. Türkiye'de bir yan, yan, yanlış var or, oradan başlayalım. Türkiye'de Hı. halk onları gruplarını... Böyle gelsinler, çalsınlar, gürültü, patırtı yapsınlar. Vatandaş merak etsin, gelsin burada ne var diye. <gülüyor> evet. Tam o vatandaş toplandığında ekibi çekerler, bir kenara koyarlar. Beyefendi çıkar, <gülüyor> propaganda yapar. Biz Şimdi değil miyiz ben diyorsunuz? size başka bir örnek veriyorum. Arkadaşlar evet. sabahın sekizinde turizm anlatında Atatürk heykelinde çelen koyulacak Anadolu Folkloru Vakfı'ndan ekip istiyorlar. Sabahın sekizi. Bu çocuğun okulu var. Hafta içi, cumartesi değil, pazar değil. Bu işin müzisyeni var. Bu müzisyenin bir parası var. Bizim resmi idarelerimiz ya da devlet erkanımız sizi tenzih ediyorum. Bedava insan çalıştırmak istiyorlar. Bir halk onları kostümünün fiyatı 15 milyar lira. Bir zeybek kostümünün 12 kız, 12 erkek zeybek kostümünün fiyatı 15 milyar lira. E, ya 15 de, milyar verip de e, sabahın 8'inde sokakta beni ve çocuklarımı kimse oynatamaz. Kusura bakmayın. Ya bunlar. şimdi iyi de Sayın Gürcan ben bir şey soracağım size burada. Buyurun. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ni topa tutuyorsun tamam. Yani, topa tutmuyorum. Bir dakika şimdi ben, <gülüyor> ben e, haksızsın demiyorum bak haksızsın demiyorum. Başka bir, bir şey daha var. Bu kadar önemli bir kuruluşta 85, 80 kaçta kuruldu? 85. 80, Samsun. 81, Samsun değil, Ankara'da. Türkiye. 81. 81. E siz Kültür Bakanlığı'nda ilgili, ya sizin bu mağduriyetiniz aslında e, doğrudan Kültür Bakanlığı'nda ilgilendiren bir konu olması lazım. Sizi bu mağdur duruma düşüyorsanız, burada bir eksiklik, burada bir sıkıntı, 
Yok mu yani? Vallahi kültür il müdürümüz var. Dedik ya sayın müdürüm. Ya, şimdi evet. konuşmayacaksanız da ne zaman konuşacaksınız? Bu konuya el atmayacak mısınız? Sus duvara söyle daha iyi. Ses yok çünkü atamayla gelmiş memurdur yerinden korkuyordur. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bak şimdi. Şimdi, şimdi. şimdi onlar da cevap bırakalım. hakkı doğdu onlar da kullanabilir cevap hakkını. Bu, tabii ki Ama bırak onu bırakalım. Asıl sıkıntı başka. Ya şurada Anadolu Folklor Vakfı'nın yanında oda tiyatrosu vardı. Belediyenin tiyatrosu onu vardı. Yıkıldı. Samsun'da onlarca sivil toplum örgütü tiyatro var. Birinden bir gık çıkmadı, bir tepki gelmedi ya. Samsun'un geldiği nokta bu. Eğer olmasaydı zaten bu yıkımlar bu kadar kolay olmazdı. Evet. Diğer taraftan. Evet. <gülüyor> her türlü öneriye, her türlü görüşe, her türlü düşünceye açığız. Kimseyi eleştirmek, yargılamak istemiyoruz ama... 30 yıllık bir bina bu şekilde yerli. Yangından mal kaçırır gibi. Arkadaş saat 12'de bir, bir ay, binayı teslim ettik. Saat 1'de dozer geldi. Yıkıma başladı ya. Bu kadar mı var vardı ya? ya? Burada bak, geç kalmış bir yatırım mı vardı? O mu yapılmadı? Hikmet Bey şimdi bakın. Ben size şunu da sormak zorundayım. Bu e, yıkım güzel değil. Şık değil. E, bu bir kayıp. Ama hangi amaçla yıkılıyor? Size bilginiz var mı? Size bir şey söylendi Hayır, mi? Hayır üzgünüm ne yazık ki yok. Ama bir amaç vardır bir şey. Abi, ya. Abi. Ama şu işte şu anki haliyle tarla, bir... bostan. Şu anki haliyle bu. Ne ya şu anki böyle var. olabilir de acaba belediye ne, ne yapmayı belediye, düşünüyor? Size belediye, bir şey... Belediyemiz her yere tabelalar koyuyor. Sizin için diyor üstüne başlık atıyor. Evet. Şunu yapıyor. E buraya da bir tabela koyardı Büyükşehir Belediyemiz. Sizin için derdi de altında ne yapıldığını biz de görürdük. Ha buraya bu yakışır derdik biz de yani. yani. Kısa bir şey söyleyeyim hatırladım. Evet. Bu alana... Burayı şimdi panoramik bir alan haline getirdik. Cumhuriyet Meydanı'ndan tütün iskelesinden beraber bir belediye projeler. Aa işte onları projeler. da anlat yani. Ha. Ama o panoramik manzarada bu bina kötü görünüyor olabilir. Daha güzel, imkanlar çok büyük bir yatırım da gerekmez. Daha küçük bu oraya estetiği katacak, ee, yaşadığı o kapa spor sonra ve o panoramik <gülüyor> e, büyük şehrin düşündüğü alana çok güzel bir gösteri katabilir. Der ki arkadaşlar burayı ben size yıkıyorum ama 3 ay muallakta kalın, 3 ay ben sana çok güzel bir yer yapacağım. Şu anki yeri vermeleri... Sistem olarak. Şimdi bak şey. başkan burada benim anlayabildiğim olay şu. Belediye, Büyükşehir belediye, Belediyesi burayı yıkabilir. Ama evet. yıkabilir. Yani bir başka proje ortaya koyabilir. Ee, yıkabilir. Sizin dediğiniz gibi panoramik bir durum olabilir. Başka evet. bir şey olabilir. Yıkabilir. Fakat bunu yıkarken e, Hikmet Gürcan diyor ki 9 bin tane diyor bir dansçı e, eğitik bir insan kaynakları folklor Doktor, açısından. 9 bin, bin dansçıyı yani. eğitik biz bu kurum. Yani bu kurumu mağdur etmeden çözüm bularak, Şa çözüm Şakir üreterek abi, olsaydı. Bir şey, bir şey yani tarzı, de. Yoksa ben Tabii. Hikmet Bey'den ayrıldığım nokta bura niye yıkıldı, niye etti değil. Yıkabilir ama mağdur etmeden do, bunların da hizmetlerinin, çalışmalarının aksamaması, aksamadan yürütebilmeleri için bir yer gösterilmesi gerekirdi. Şimdi o zaman bir sorun şey, çıkmaz. Abi, evet. şey abi 80'lerden beri gelen bir yıkma kültürümüz oldu. 85'li yıllardan beri. O güzelin fuarı yıkıp valilik binasında oraya öyle ucube gibi yapıldı. Şimdi yıkılma planlanıyor. Beyefendi kimse itiraz etmedi. Bir kişi biliyor. Doğru yani. doğru. Yani Ama şimdi demin az önce sek, ke kelimenin yani arasında bir şey söyledi. 12 Eylül'ün o şey sıkıntılı zamanlarında itiraz eden çıkmadı. Çık Doğrudur. Hikmet abi az önce kelimeler arasında bahsetti. Sivil toplum örgütlerinden ses çıkmıyor Samsun'da. Samsun'da 10 tane sivil toplum örgütü bir araya geldi. Bir sivil toplum Samsun platformu yapsa önemli zamanlarda ya meydana sivil çıksa. Sivil toplum örgütü nedir o da tartışılır. O da ayrı bir tartışma. Ama Avrupa'da konusu. böyle değil abi. Herkes çıkıyor ben sivil toplum örgütüyüm Doğru, diyor. Değil. O da ayrı bir tartışma Bir araya konusu. gelmeli ama ben özellikle vurgulayacağım diye biliyorum Şakir. 19 Mayıs'larda Samsun'da olmazsa olmazlara. 19 Mayıs'ta bana sorsan Cumhurbaşkanı da Samsun'a gelmeli. Samsun Anadolu Vakfı 19 Mayıs'ta yürümeli de kendini daha çok tanıtmalı. Bak şimdi oraya geleceğiz de biz e, Hikmet Bey'in zamanından ha. da çalmayalım verelim. Yok hayır ben, ben Hikmet abi yine sözü bırakıyorum. Tamam. Ben şimdi bir soru soracağım kendisine. Bir açıklama yapayım. Tamam buyurun. Biz Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcılarıyla görüşmelerimiz sırasında evet. hep şunu ifade ettik. Biz asla şehrin gelişimine takoz olma, önünü tıkama gibi bir niyetimiz yok. Buraya yapılacak her şey bu şehrin güzelliği içinse buna bizde varız. Bizim binamızı neden yıkıyorsunuz, niye yıkıyorsunuz demiyoruz. Burayı yıktığınızda Anadolu Folklor Vakfı'nın durumu bu şehirde ne olacak? Bizi bu konuda aydınlatın 
ve ben genel sekreter yardımcısı hanımefendi aldım, vakfa götürdüm. Bakın bizden istediğiniz binada biz hangi koşullarda çalışıyoruz? Dolayısıyla da bize teklif yaparken bunu göz ardı edin. Bize de yaptılar. Anakent iş merkezi dördüncü katında üç tane iş yeri arkadaşlar. Üç adet iş yeri. Yani 25'er metrekareden üç tane dükkan yan yana 75 metrekare. Tavan yüksekliği iki buçuk metre. Evet. Tuvaleti yok. Yani Soyun, sizin odası yok. hizmetinize uygun değil mi burası? Asla değil. Evet. Zaten bizi o teklif geldiği zaman bize bize belediye teklifinde samimi olmadığı inancına vardık zaten biz. Çünkü dediler ki bize siz yer bulun. En az beş tane yer bulduk. Gösterdik dediler ki buralar bizim için uygun. Lütfen mesela sizin eski stüdyonuz, nikah salonunun olduğu yer, yarısı biz burada katlanırız. Bu çalışmayı sürdürürüz. Hayır orayı size veremeyiz. Biz oraya başka birine söz verdik. Yani yersen burası yemezsen kardeşim ya, toparla şey, burtunu git. Bak şimdi Sayın Gürcan ben size bir soru sordum onu geçtiniz. Ben dedim ki 81'de kurulan bir vakıf. 81'de mi kurulan Türkiye evet, Teşkilatı? Evet, evet. 81'den bu tarafa e, Samsun'da siz 9 bin e, dansçı yetiştirmişsiniz. Öbürleri de ne bileyim ne, ülkenin çeşitli yerlerine ne kadar bin dansçı yetiştirdiler. Size Kültür Bakanlığı, mikrofonu az yukarıdan tutar mısınız? Size Kültür Bakanlığı el atması, sizi desteklemesi, sizin sorunlarınızın çözümü için bir para ayırması, bir kaynak ayırması gerekmiyor muydu? Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin topu tutuyorsun burada. Tamam. Yani sizin Türkiye düzeyinde ya sorunlarınız var. Sizin hiç girişiminiz olmadı mı? Yani bak birikmiş birikmiş e, son büyük bir hüzün. Sayın, yani buna da cevap Sayın ver. Demircim. Evet. Bu yer Büyükşehir Belediyesi'ne geçinceye kadar Anadolu Folkloru Vakfı Samsun grubunun bir yer sorunu, yer problemi yoktu ki. Bu problem 2014 yılının Nisan ayında başladı. Geçen sene Nisan ayında başladı. Atatürk Kültür Merkezi hiç düşünmediniz mi? Bu çok fena boş olan vakti. Bunlara uygun olmayabilir onun. Şimdi Samsun'da o kadar yer var ki devlet su işleri salonu olabilir, ticaret ve sanayi odası salonu olabilir. Efendim İl Kadın Belediyesi'nin e, İlim Yayma Vakfı'nın yanında salonu var olabilir. Yani Samsun'da şimdi onlarca neyse, salon var. Şimdi kamuoyuna bu konuyu anlattınız. Yalnız gelelim bu Samsun türkülerine. Samsun türkülerindeki haksızlığı da ben birazdan söyleyeceğim. Sen bazı ilçelere e, ne yaptın bu çalışmalarla ilgili? İlçelerle ilgili epey türküler var. <gülüyor> Bu kadar, Mesela Çarşamba ile ilgili, Vezir Köprü ile ilgili. Olum, evet, olumsuz, tasdif nasıl? Bu kadar olumsuzlar <gülüyor> rağmen. <gülüyor> evet. Yine biz e, geçen çocuklarımızdan biri dedi ki, hocam dedi ya niye üzülüyorsun dedi. Niye dedim Serdar dedim. Ya bizim işimiz tarih yazmak dedi abi ya. Bir tarih kapandı, bir tarih açarız dedi. Yani bırak başkaları gelsin kaparsın dedi. Yani bu şimdi bu muameleye biz layık gördük diye bu tempomuzdan, bu çalışma istemizden vazgeçeceğiz. geçeceğiz. Ha işte Hayır. güzel, iyi bir noktaya geldik. Biz zaten bunu ne büyük şehir için, ne kendim için, ne de sizin için. Bu şehrin buna ihtiyacı var. Biz de bunu yapacağız. Samsun türküleri. Ha işte ondan bir bahset biraz. En son yeni bir Samsun türküsü. Samsunlu gelin kavak türküsü. Kavak. Sıfır. Bak kava haksızlık Sıfır. yaptın. Bak haksız. Ha. Ve bir, bir evet. Amerikan plak stüdyosundan çıkarttık bu kaydı. Orhan Tangal diye İstanbul'daki bir çocuğumuz bunu buldu çıkarttı. Evet. Arşim türkü ne türküsü? <gülüyor> Samsunlu gelin diye bir kavak türküsü. Kavak türküsü. Çok güzel bir türkü. Ama İnşallah... sen bak şimdi senin sicilin de çok temiz değil. Bak geçmiş dönemde Samsun'un türkülerini e, ortaya çıkarttığın bir toplantı yaptın Gazi sahnesinde. Çarşambaya yazmışsın 45 türkü. Vezir Köprü'ye yazmışsın 30 türkü, öbür bizim, tarafa 27 türkü, kavaktan bir türkü demiştin. Şarkı, bizim bizim en iyi tarafımız, evet. biz, biz yazmacı ya da basmacı değiliz. <gülüyor> evet. Yani oyunları 10 tanesini kava, 15 tanesini <gülüyor> havzaya yazarım. Böyle bir ne geleneğimiz var ne de böyle bir düşünce yapımız var. Neyse bizim. sicilini kayıt düzelteyim ben bak kayıt, Amerika'dan bir kavak türküsü daha bulursun. Kayıt kartı ne, ne yaparsa. <gülüyor> Aa, <evet. gülüyor> Doğrusu bu. Belli bir noktaya kadar geldik. 30. yıl anısına. Şu an elimizdeki sicilde 35 tane Samsun türküsü Hı -hı. var. Ee, bizim sokakta e, size verebilirim. Ee, sokaktaki bir vatandaşımızı çevirdiğiniz zaman sorsanız ona 
Ya bize üç tane Samsun kürsüsü diyorsunuz. Çarşambaya sel aldı, çarşambaya sel aldı, çarşambaya sel aldı. Başka bir sadece Muzaffer Sarısazan tarafından derlenmiş 1948 yılında 134 tane Samsun türküsü var. Evet. Ama şimdi, evet. ama şimdi ve işte gene belediyeye geleceğim arkadaşlar. Bu belediyenin yapması gereken kültür hizmetlerinden bir tanesi. Evet. Siz öneri götürdüğünüzde kabul etmediler mi? Şimdi, Onu da sorayım şimdi, ben. Şimdi abi. Evet. Dosya, sen, e, Şerde, Demircim, dört tane, beş tane proje yaptık. Bütün alt belediyelere, belediyeye, valiliğe hepsine verdik. Maalesef verdiğimiz gibi kaldı mı? Kalıyor. Hı. Şu an başka bir örnek vereyim size. Samsun'da üç tane alt belediyemiz, bir tane büyükşehir belediyemiz var. Dört belediyemizde devlet konservatuarı eğitim almış bir tane eleman istihdam edilmiyor. Edilmiyor. <gülüyor> Herkes eş, dost, akraba ne, ne, nedense yani bu kültüre ve sanata geldin mi? Şimdi bu iş, bak efendim. Sayın Hikmet Gürcan e, ben de bu konuya denk düştüğüm için e, bir konuyu e, izleyicilerimizle paylaşmakta yarar var. Samsun için de biraz önce e, başkan da dedi ki işte Cumhurbaşkanı da Samsun'a gelsin 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta ilgili siz de çok emek verdiniz bu 19 Mayıs kutlamalarına, fuardaki o çalışmalara. Ben Samsun'da 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili, geçmişte ben bunu Büyükşehir Belediye Başkanı'na da dosya halinde sundum, giden valilere de sundum. Bir dakika söyleyeyim de, bu e, festivalin, <gülüyor> Samsun'daki festivalin Uluslararası Gençlik Festivali, önce Gençlik Festivali'ne sonra Uluslararası Gençlik Festivali'ne dönüştürülmesi gerekir. Samsun'daki yapılan bu festivalin. O zaman... Uluslararası Gençlik Festivali olduğu zaman burada buranın tanınırlığı da yükselir, turizmi de artar, ticari açıdan da e, katkı sağlanır. Düşünebiliyor musunuz? Başlarsınız Samsun'da bir Uluslararası Gençlik Festivali'nin yapıldığını, dünyanın çeşitli yerlerinden üniversitelerin bu festivale geldiğini, davet edildiğini, onlar bütçeleriyle geliyorlar. Peki. Bunu gündeme getirdik. Buradan ben tekrar izleyicilerimize de sunuyorum bunu. Ee, Kastede de yazdık bunları. Yani Samsun'un 19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili gideceği nihai e, şeyin, hedefin böyle olmasını doğru buluyorum. Şu ben. an Mersin evet. Valisi Hasan Bası Güzeloğlu benim yanımda Milliyetin Müdürünü çağırdı. Hı hı. Bak kardeşim dedi bundan sonra ben hiçbir yerde bir okulun açılışında da kermesinde <gülüyor> Bir ödül töreninde Samsun yöre oyunları dışında başka yöre oyunu görmek istemiyorum kardeşim dedim. Ondan sonra Samsun'da Samsun oyunları belli bir noktaya kadar geldi. Gidiyorsun Trabzon oynuyor, gidiyorsun Artvin oynuyor, gidiyorsun Zeybek oynuyor. Ya bu şehrin kendi oyunları var arkadaşlar. Bir defa olaya buradan mı? Ve her gelen vali buna sahip çıkmalı. Hı hı. Her belediye başkanı buna sahip çıkmalı. Belediyenin halk oyunları topluluğu var. Örnek Yalnız nasıl? şimdi bak Sayın Gürcan, Samsun oyunları kesinlikle ihmal edilmemeli. Kesinlikle. Öncelik Samsun oyunlarına verilmeli. Ama bir atabarı da oynanmaz diye bir kayıt var mı lütfen? Ya oynan arkadaş oynanmasın mi? diye bir ha. ifade kullanmıyoruz. Burası Samsun. Önce kendi oyunlarımız. Tamam ona itiraz et, bu. ona itiraz etmiyoruz. Oturduğumuzdan beri kavak türküsü baskısı yapıyorsun bana. Niye kavak mısın? Niye tavla <gülüyor> türküsü demiyorsun <gülüyor> ya da efendim <gülüyor> akşam türküsü demiyorsun <gülüyor> yani. Bu iş böyle. Ama şimdi önce, ben... önce kendi oyunlarımız. Önce kendi oyunlarımız. Arkadaşlar. Hayır Kavak o zaman şimdi, sen bir türkü olarak söylemiştin. Şimdi, Kavak'a şimdi. da ben itiraz etmiştim. He. 19 Mayıs ha, beş 19 var. Mayıs bayramında evet. bu şehrin tamamını bayrama katmak lazım. Evet. Bu şehrin halk katılımda. Tabii, Çok doğru. Dolayısıyla da <gülüyor> halk bu işte göre <gülüyor> halka bu işte Görev vermek lazım. Sokaklara, mahallelere bu işi götürmek lazım. Evet, çok Açmak doğru. lazım. Hı hı. Protokollar bu işi yürümüyor. Halk katılacak diyorsunuz. Halk katılacak yani bu işe. Yani 19 Mayıs coşkusunu halk yaşayacak. Aynen, aynen. Yıllardır tamam. 19 Mayıs bayramının statlara hapsettiler. Stada giden gördü. Ama sokaktaki, mahalledeki oraya gelemeyen, inemeyen insanlarımız o Peki, bayramı yaşayamadı. Peki o zaman yaşayamadı. ben size bir katkı daha vermek e, istiyorum bu konuda. Ee, geçmiş dönemde bunu gazetelerde köşe yazısı olarak da yazdık. Ee, bunu da önerdik vilayete de. 19 Mayıs akşamı saat 19'da çiftlikte bir halk balosu yapalım. Yani 
e, binlerce kişi katılsın diye e, bir senin dosyalara benziyor işte veriyoruz öyle kalıyor. Kısa. 70'li yıllarda, Kısa. 70'li yıllarda Cumhuriyet Meydanı'nda sabahleyin başlardı. <gülüyor> Dağlı huzurunası gibi her tarafın o sivil toplum örgütleri Cumhuriyet Meydanı sabah 9'da başlardı ya. Evet. Yani bunu örgü, örgütleyecek olan yine valilik, yine Büyükşehir Belediyesi, Halk evet. Kademe Belediyesi örgütleyecek bunu. Evet. Kendilerine hak oyunlara getirsinler, Anadolu Vakfı gelsin. Biz mehter takımı kurduk, mehter takımı olarak biz gelelim meydana ve insanları coşturalım evet. bugün. Evet, evet. Bir şey, Cumhurbaşkanımız da gelsin, Başbakan da gelsin. Çünkü gelsin. herkes sansun. 19 Mayıs kutlamalarının merkezinin Samsun olması lazım. Hikmet Kesinlikle Bey, bak olmalı. bitiriyoruz, son sözlerini alalım. İ i̇ki sene önce Hı -hı. bu şehirde valilik, büyükşehir belediyesi, devlet opera ve balesi bir festival yaptı. Haberiniz var mı? Evet. Nerede? Ben benim de sonradan. Kim yaptı? Nerede? Niye? Hangi amaçla yaptı? Ya ama güzel bir şimdi, şey. O şimdi basında çok olumlu şey buldu, yankı ya buldu. Arkadaş şehre mal etmedikten sonra Sayın Demirci, halk olarak ben o coşkuyu yaşamadıktan sonra yani nasıl bunu e, anlatabiliriz ya da nasıl anlayabiliriz ya? Neden yapıldı demiyoruz. Evet. Neden yayılmadı toplumun evet. alt kademelerine kadar indirilmedi? Şimdi e, Toparlayacağım. Ha, lütfen. Toparlayacağım. Ee, bir, i̇ki dakikamız bir var. Bir defa yanlış anlaşılmak istemiyorum. Tamam. Asla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu şehirde yapacağı, bu şehrin gelişimiyle ilgili bir yapılaşmanın ne önünü tıkamak ne ona köstek olmak niyetinde değiliz. Tamam. Ama Anadolu Folklor Vakfı bu şehir için bir ihtiyaçtır. Evet. Kendi adımıza bir şey istemiyoruz. Sadece merdiven altlarından, kalorifer dairelerinden kurtulmak insanca çalışabileceğimiz Türk halk kültürünü daha uzun yıllar yaşatabileceğimiz bir tesise ihtiyacımız var. Evet. Bunu da kim yapar bilemiyorum. Ha yaparlar yapmazlarsa ne olur? Ha arkadaş bizden bu kadar deriz. Kusura bakmayın. Dedim. Bizden sonra da kim yaparsa yapsın. Bir cümle kapatıyoruz. Kesinlikle bir cümle ve çok seslilik. Bence sivil toplum örgütlerinden Şakir abi bu akşam seni tebrik ediyorum. Ee, Hikmet abi sen buldun bu akşam getirdin. Samsun'a mutlaka. Ben değil ihtiyaçtan dolayı getirdim. Ha, ihtiyaçtan dolayı evet. mutlaka sivil toplum örgütlere bunlar programları seyreden Sayın Belediye Başkanımızı yetkililere seyrediyor. Mutlaka cevap bulacaklardır. Ben çok iyi bir program olduğuna ve ses getirdiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet e, ben de şöyle e, bu oturumun programın birinci bölümünü şöyle kapatalım. Hikmet Bey'in iddiaları da oldu. Biz yayıncılık ilkesi gereği her zaman cevap haklarına da saygılı bir e, kuruluşuz diyoruz. E, programımızın birinci bölümünü burada e, arkadaşlarımızla hazırsak kapatıyoruz. Reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.